Hola amigos y colegas, ¿cómo están? Eh, en este video tutorial vamos a ver cómo hacer nuestra propia soldadura de plata a partir de la plata de 999 milésimas y la vamos a hacer con latón, que es una aleación, una mezcla de cobre con zinc. Eh, vamos a hacer una de sus alternativas y a medida que vamos eh, procesando les voy a ir contando cuáles son las otras posibilidades de hacer eh, otras soldaduras de diferentes durezas. Aquí tenemos 10 gramos clavados de plata pura, plata de 999 milésimas y aquí tenemos el latón. Para comenzar vamos a hacer una soldadura aliada al 35%. Quiere decir que a estos 10 gramos de plata le vamos a agregar 3,5 gramos exactamente de latón para obtener una soldadura de plata dura. Bien, ahí claramente ya tenemos las 3 gramos y medio de latón. Estamos listos para ir a fundir. Vamos a ver cómo se funde. Decapamos, blanqueamos y hacemos el proceso de laminación o trafilación. Listo para fundir. Lo primero que vamos a hacer es calentar un poco el crisol y vamos a tirar primero la plata y cuando esté hecho el botón, recién ahí lo vamos a liar el latón. ratito de blanqueo. En amigos ya blanqueado el tarugo, tiene muy buen color. Importante en la fundición es, eh, como les decía, primero conseguir bien, el, bien hecho el botón de plata para después ponerle la liga, generar un buen botón y cuando digo un buen botón de la, con la liga, con la aleación, me refiero a que esté bien homogénea como todas las ligas que hacemos con los materiales. Ya blanqueado en las sales, Vamos a pasar a la laminación. Esta parte va a depender del tipo de soldadura que ustedes trabajen. Si la quieren en hilo, la van a laminar en la parte de hilera para después trafilarla o pasarla muy finita en la laminadora. Como yo trabajo con payones de soldadura, por una cuestión de costumbre simplemente, la voy a laminar en la parte de la chapera. ¿sí? Listo la chapa de soldadura. Lo que yo sugiero siempre después de haber blanqueado y laminado, queda una capa de mugre de grasitud. Entonces para asegurarnos de no contaminar absolutamente nada, más allá de que con el calor se pueda quemar, pero para su mejor utilización es una pasada con algún esmeril finito. Muy superficial, pero suficiente como para que limpie cualquier mugre que pueda aparecer y nos va a facilitar su buena utilización, de los dos lados por supuesto. Bien, ya tenemos lista la soldadura al 35%. La diferencia entre una soldadura blanda y una soldadura dura justamente es la cantidad de liga que ustedes le agreguen a la aleación. Esta es una soldadura dura, eh, yo la utilizo prácticamente es la única que uso porque trabajo mucho con el recocido entonces le aumento la tolerancia a la soldadura para poder seguir trabajando con esta misma y no tener que recurrir a una soldadura de un menor punto de fusión. Ahora, sobre todo si están aprendiendo, es aconsejable eh, trabajar con varios tipos de soldadura para no poner en riesgo la pieza que estén haciendo. Si llegan a hacer más soldadura no es más que agregarle más cantidad de latón. 
Otra alternativa que yo con frecuencia la utilizo porque donde vivo no consigo muchos materiales eh, es cuando no consigo latón la hago con alguna especie de bronce refinado sale un poco más dura, más quebradiza, no más dura en cuanto al punto de fusión sino a su, a su, a su dureza básicamente. También funciona así que es viable la utilización pero mejor todavía obviamente si lo hacen con la tona eh, espero que les sirva que lo puedan poner en práctica y nos vemos en el próximo video. adiós